हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक आई एम वेरी श्योर आपने पिछले दोनों सेशंस बहुत ऑनेस्टली फॉलो किए होंगे और वर्कशीट भी आपने प्रॉपरली फिल किया होगा और चेकआउट भी किया होगा जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म का लिंक आएगा जिसे आप फिल करके और भी कंटेंट ले सकते हैं जैसे कि नोट्स या चैप्टर वाइज क्वेश्चन पेपर यूनिट वाइज क्वेश्चन पेपर दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट और आपको थोड़ी सी एनालिसिस करने में भी मदद मिलेगी सो बी श्योर यू फिल इट अप नाउ वी मूव टू दर्ड सेशन ऑफ द डे विच फोकस इज ऑन ड्रग एंड एल्कोहल अब्यूज आपको पहले बता चुका हूं ये चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है चैप्टर नंबर एट ऑफ टर्म टू कैरिंग नाइन टू टेन मार्क्स वेटेज सो ऑलमोस्ट वी आर थ्रू लेट्स मूव टू दर्ड पार्ट जहां हम बात करेंगे ड्रग और एल्कोहल अब्यूज की सबसे पहले हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बेसिकली इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए क्योंकि इस बार पेपर सब्जेक्टिव है तो आपको वैसे ही क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे राइट सो इट्स वेरी वेरी कॉमन ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज जस्ट हैव लुक एट दीज क्वेश्चन वाई इज टोबैको स्मोकिंग एसोसिएटेड विथ राइज इन ब्लड प्रेशर एंड इम्फाइसीमा इम्फाइसीमा की बात करते हैं रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है जिसमें बॉडी में ऑक्सीजन डिफिशियंसी हो जाती है You have to explain. उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन नेम द सोर्स ऑफ प्लांट ऑफ हेरोइन ड्रग हाउ इट इज ऑप्टेन फ्रॉम द प्लांट राइट द इफेक्ट ऑफ हेरोइन ऑन द ह्यूमन बॉडी एंड नेम एंड ऑप्योइ ड्रग एंड इट सोर्स हाउ डज द ड्रग अफेक्ट द ह्यूमन बॉडी तो ड्रग्स जो कॉमनली यूज ड्रग्स हैं वहां से भी सवाल पूछे जाते हैं आपको उसके लिए भी प्रिपेयर रहना है जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन सजेस्ट नेम द प्लांट सोर्स ऑफ गांजा हाउ डज इट अफेक्ट द बॉडी एंड अब्यूज From which plant are cannabinoid obtained? So you need to classify the drugs. What are the different types of drugs available? A doctor prescribed morphine as sedative and painkiller to your cousin who had undergone surgery. Even after recovery, he craved for the prescribed medicine. क्या ये addiction की स्वरूप में आएगा? आप decide कीजिए. What do you conclude about his condition? Had he continued with the same medication after appraising yourself? What measure will you suggest to him to overcome this problem? Briefly explain it to. आपको उन मेजर्स के बारे में बात करना है एंड एक्सप्लेन द मेजर्स फॉर कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ऑफ ड्रग और अल्कोहल अब्यूज अमंग एडोलेसेंस एडोलेसेंस में ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है इसे कैसे एड्रेस करें सो लेट्स बिगिन वी जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड कि जो कॉमनली अब्यूज ड्रग्स हैं उनकी तीन कैटेगरीज हमें यहाँ पढ़नी है ओपियोइड्स कैनाबिनॉइड्स एंड कोकाइल्कोलॉइड्स ओपियोइड्स बेसिकली अगर बात करें हेरोइन की बात करते हैं विच इज डायस्टाइल मॉर्फिन एक डिप्रेसेंट है और बॉडी फंक्शन को स्लो कर देता है आई रिमेम्बर इन सम पार्ट ऑफ द कंट्री द ट्रक ड्राइवर दे आर वेरी फॉन्ड ऑफ टी कॉल्ड इज डोडा टी डोडा टी इज नथिंग बट द टी कंटेनिंग मिक्स ऑफ पॉपी प्लांट राइट सो ये मिलता किससे है मॉर्फिन जो केमिकल है इट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लैटेक्स ऑफ पॉपी प्लांट पोस्तो दाना आप लोग खाते होंगे उस पॉपी प्लांट का बायोलॉजिकल नेम है पेपेवर सोमिनीफेरम पेपेवर सोमिनीफेरम Just take a note of it. ये स्पेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और हेरोइन बनाने के लिए मॉर्फिन को एसिटेलेट कर देते हैं राइट सो हेरोइन इज ऑप्टेड बायेशन ऑफ मॉर्फिन इट इज व्हाइट ओडरलेस कोई गंध नहीं बिटर क्रिस्टलाइन कंपाउंड और इसे हम लोग कॉमनली कहते हैं स्मैक कैसे लेते हैं यू कैन सी दिस फॉर्मूला केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ मॉर्फिन ध्यान से देख लीजिए I find it just like a cat, you know, head of the cat, followed by the body and the tail and the tooth. So you can catch this image and uh, correlate. Sometimes image is being given, and you are asked the name of the chemical. So it's morphine. Mode of action is by snorting and injection, right? How do they act? कैसे वो act कैसे करते हैं? They bind to opioid receptors. कहाँ पे होंगे opioid receptor? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में एंड गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक में और कैसे काम करते हैं इट इज एन डिप्रेसेंट टू इट स्लोज डाउन द बॉडी फंक्शन और आपको थोड़ा रिलैक्सेशन महसूस होता है द वन हु टेक्स फील रिलैक्स्ड आपको बता दूं कि मॉर्फिन इज एन इफेक्टिव सेडेटिव एंड पेन किलर तो जिन लोगों में सर्जरी होती है उनमें मॉर्फिन प्रिस्क्राइब किया जाता है बट अगर आप कंटिन्यू यूज करते हैं इवन आफ्टर द प्रिस्क्रिप्शन पीरियड दैट इज टर्म्ड एज एडिक्शन So you may find some question asking about these sort of things. Next is cannabinoids. Its plant source is cannabis sativa. Cannabis sativa. 
है ना इसके फ्लावर टॉप्स लीव्स और रेजिन उनके अलग कॉम्बिनेशन से बनते हैं हशीस चरस मैरिजाना या गांजा आप सभी ने सुना होगा कई सा, सारे केसेस में इन चीजों इन सब्सटेंस का नाम आपने सुना होगा और एडिक्ट्स ड्रग एडिक्ट्स इनको बहुत आयत से लेते हैं द मोड ऑफ इंटेक इज इनहेलेशन एंड ओरल इंजेक्शन है ना भांग अगर आप लेते हैं दैट्स ऑल्सो फ्रॉम कैनाबिस हटाइवा और मोड ऑफ एक्शन कैसा है दे इंट्रैक्ट विद कैनाबिनाइड रिसेप्टर प्रेजेंट इन द ब्रेन दे इम्पैक्ट द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम ऑफ द बॉडी तो इतनी बातें याद रखिए इनके केमिकल फॉर्मूला को जो इलॉगेटेड फॉर्मूला है स्केटल स्ट्रक्चर ऑफ कैनाबोनाइड मॉलिक्यूल उनको ध्यान से देखिए और आपको यहाँ डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा कि मॉर्फिन और कैनाबिनाइड में क्या डिफरेंसेस हैं थर्ड इज कोकाइलकोलॉइड कोकाइलकोलॉइड मिलती कहाँ से है साउथ अमेरिका में एक प्लांट पाया जाता है इरिथ्रोजाइलम कोका इरिथ्रोजाइलम कोका जिसे कोका प्लांट कहते हैं और कोकेन को हम लोग कोक या क्रैक कहते हैं इसे सूंघा जाता है या स्नॉट करके लिया जाता है इट हैज गॉट अ डिफरेंट एक्शन स्टिमुलेटिंग एक्शन ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड इट इंटरफेयर्स विद द ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूरो ट्रांसमीटर डोपामिन तो यह मोड ऑफ एक्शन को बहुत स्पेसिफिकली आप एक बार लिख के प्रैक्टिस कर लीजिए स्टिमुलेटिंग एक्शन है है ना कोक बट ये वो कोक नहीं है जो आप नॉर्मली लेते हैं इट इंटरफेयर विद द ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूरो ट्रांसमीटर डोपामिन तो आपको एक्साइटमेंट रहती है यूफोरिया रहता है थोड़ा सा थकान कम महसूस होता है इट इज अ स्ट्रॉन्ग स्टिमुलेंट एंड प्रोड्यूस सेंस ऑफ इंक्रीज एनर्जी आपको लगता है भैया बहुत सारा काम किया जा सकता है वेन टेकन इन एक्सेस इट कैन कॉज हेड एक कन्वर्शन चक्कर आना हालुसिनेशन एंड इवन कैन कॉज कार्डियोवास्कुलर कंजेशन और रेस्पिरेटरी फेलियर जैट कैन लीड टू डेथ तो एक्सेसिव अमाउंट में लेना दैट इज नॉट एडवाइजेबल समाधान ऑफ यूज ड्रग्स आर कॉल्ड एज हालुसिनेशन हेलुसिनेशन वॉट इज दैट the feeling where you tend to see and sound right it's pretty imaginary kuch paudhe hain jahan se hame kuch hallucinogen substance milte hain jaise atropa belladonna datura aur lsd ke bare mein aapne suna hoga lysergic acid diethylamide ise ek fungus se uh, nikala jata hai clavis purpurea right so that is again a very strong uh, hallucinating agent these drugs are psychedelic psychedelic yani उनका मेन जो इंपैक्ट होता है इज ऑन आवर सेंसेस और सेंस ऑर्गन एंड ऑल्सो ऑन सेरिब्रम सो कई बार इन ड्रग्स का इस्तेमाल साइकेट्री ट्रीटमेंट में किया जाता है जो दिमागी मरीज होते हैं उनमें इसका इस्तेमाल किया जाता है बट इन जनरल दीज ड्रग्स हैव टू बी यूज विथ लॉर्ड ऑफ क्वेश्चन राइट दीज ड्रग इफेक्ट थॉट फीलिंग्स एंड परसेप्शन ऑफ इंडिविजुअल मेडिकली दीज आर गिवेन टू द पेशेंट टू कोप विथ मेंटल इलनेस लाइक डिप्रेशन इंसोमिया इंसोमिया इज लैक ऑफ स्लीप तो ऐसे पेशेंट में इन दवाओं को दिया जाता है बट वेन यू टेक दीज ड्रग्स अ पार्ट ऑफ द प्रेस्क्रिप्शन पीरियड दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ एडिक्शन देखिए दतूरा यहाँ पे यह आपको ट्रोपा दिखा एंड द मोस्ट कॉमन किलर ऑफ द नॉट कंट्री बट द वर्ल्ड टोबैको निकोटियाना टोबैकम राइट अब तम्बाकू के बहुत सारे फॉर्म्स हैं सिगरेट में तम्बाकू का इस्तेमाल होता है it is uh, used for chewing right it has got nicotine iske andar jo main active ingredient hai that is nicotine which is an alkaloid ye adrenal gland ko stimulate karta hai isse adrenaline nikalta hai and even some non adrenaline so wo kya karega blood pressure ko badhayega heart rate ko badhayega you feel excited aksar log ise lete hain to increase alertness but not no, that is not the case always right your continuous smoking can increase the chances of lung cancer bronchitis emphysema coronary heart disease and even cancer aur aapko batau oral cancer ya anya tarah ke cancer ke sabse important cause mein tobacco addiction hai you can have cancer of throat gastric ulcer cancer of urinary bladder etc smoking ke ek aur bahut bada disadvantage hai ki it increases the amount of carbon monoxide in your body and carbon monoxide ka aapke sharir mein adhik hona that means concentration of heme bound oxygen will decrease low so aapki efficiency kam jayegi right so aapki body mein oxygen ki deficiency kam hogi jisse ki aap ka malaise badhega aap uh, uh, bahut uh, actively work nahi kar payenge right and as i have already told oral cancer is again one important uh, side effect commonly abused substance mein alcohol is one of the most commonly abused substances people take alcohol for various reason it can be cultural it can be 
societal or whatsoever. It is orally intake, uh, taken. It has basically anesthetic effect on nervous system. It affects cerebrum, cerebrum and other parts. Cerebrum, cerebellum and other parts. Means forebrain or hindbrain dono ko effect karta hai. Aur aksar iske baad lagta thoda sa uh, aisa surur sa aagya hai. Bilkul thakaan nahi hai. Aap sare problems ko overcome kar chuke hai. Right? So it gives a uh, feeling of euphoria. Euphoria means extreme delightness. Peptic ulcer can be caused by taking off alcohol. Even liver failure, liver cirrhosis is ki baat karte hai. Shuruati dor mein when you take alcohol, the glucose level tends to come low. But then the liver goes into a very, very critical stage. So liver cell carcinoma, gastric carcinoma, yani cancer ko jam dene wala bhi alcohol abuse hai. Or uh, basically, agar aap alcohol lete hai aur agar aapko alcohol nahi milta hai. So what are the psychological symptoms? You are feeling nervous, thoda volatility, feeling of sickness, depression, irritability, everything comes together. Now we come to two important parts, addiction and dependence. Addiction ki baat karte hai. Addiction is just a psychological attachment. Ab baat ki jiye pe. Psychological attachment to what? To certain effects such as euphoria and temporary feeling with well being associated with drug and alcohol. Yani aap lenge to aapko achha feel hoga. If you don't take it, you feel irritated. That's called as ad addiction. Right? Whereas dependence is when you tend to leave this substances, then your body that starts showing some symptoms that is non-pleasant. Right? That is called as dependence. Now, let us briefly talk about what are the reasons for alcohol abuse in adolescence? Social pressure. That's very true. In society, there are peer pressure is also important. Curiosity, need for adventure, excitement, experiment. Chalo kuch karna hai. But this is the time, my dear friend, you need to keep a check. Otherwise, things will slip from your hand. Normally, to skip from the stress, depression, frustration, alcohol is resort. Hardship of life, daily life, if you are troubled, if you are tired, let's take alcohol. That's not fair at all. If the family is unstable or there is no support in the family, I always, already told you about uh, the uh, other impact where uh, relieving stress is one of the important causes. Television, internet, they also tend to promote uh, smoking, taking alcohol, right? Even to uh, have pre uh, some pressure relieved, maybe over expectations, right? In many movies, you have seen that, but don't go for these sort of things, right? Alcohol is no one's friend, right? What happens when you try to leave these substances, if you are used to it, then you will have anxiety. You'll be very anxious. Maybe sometime your palm shakes, the uh, palm has got sweating, sickness, you feel nausea, sweating, vomiting, diarrhea, lack of sleep, muscular cramps, restlessness, depressed mood, irritability. Normally, pehle sapta, ek ya, do din mein aap ye dekhenge symptoms, baut hi violent or vigorous hogi. But as you continue with your decision of not taking these substances, these symptoms, which is called as withdrawal symptoms, they will go away, disappear within three or four weeks after the abstinence. Right? Here's a diagram showing a symptom and effects of alcoholism. Now, another category of drug which is being used, anabolic steroids. Just you have to hear Nandrolone ka naam suna hoga. Bohut aad se lete hain, sports mein to bohut aad se lete hain. To inke kya impact aate hain? I have seen some questions being asked in the previous year. So you need to just click major points. You see this diagram, the beautiful, pretty woman after starting taking this steroid, how she's looking, looking like a male. So masculinization in female, increased aggressiveness, mood swings, abnormal menstrual cycle, excess hair growth on the face and body, deepening of the voice, enlargement of clitoris. These can be certain ill impact of taking anabolic steroid. In case of males, acne, Extremely aggressiveness, depression, decreased sperm production, premature baldness, enlarged breast, gynecomastia that we call enlargement of prostate gland. These effects can manifest in case of males. Hence, in none of the gender, it is useful. It is harmful. So, this slide ko bahut dhyan se samajhiye. Ye sawal bhi puche ya sakte hai. 
Wow, what is the prevention and control? Yeah, you have given the answer. Say no. Say no to this thing. Avoid undue peer pressure. If someone says, come on, you're not my friend. If you don't take this, say no. I don't need it. My body doesn't need it. Right? Then education and counseling. We talk about the ad adverse effect of these substances. That also helps at time. After this, you need to seek support from parents and peer. If you're not able to move out of it, if you've got some addiction, please talk to your parents, talk to your peers, looking for danger sign. As I have mentioned about shakiness, sometimes people go and do some stealing and all in order to meet the requirement of drug and other thing, which can be very, very dangerous. And if needed, seeking professional help, medical help from psychologists and psychiatrists is at most advisable. Then we have got de-addiction uh, de and rehabilitation programs that leads to restoration of normal life. This is what we had for you in this third session. And some questions that we have already discussed that might be in your grasp now. Or just like I have told you in the description, mein dekhenge, ki you will have some form to fill kar dije, But every day you need to be very, very sincere. Today is first day. So be very sure before you go to bed, revise the important concepts, write some keywords, write, and tomorrow morning, uh, need fresh, you can start reading up the next chapter, microbes, it's a small chapter, yet it contains four marks, right? Three to five marks, the weightage remains. So wish you all happy reading, and uh, tomorrow we'll see you back with more action from chapter number 10, and we'll then share a uh, unit wise paper. Those who demand uh, chapter wise paper, they'll be also given. Till then, take good care of yourself. Bye bye.